என் அன்பு மனர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காண்டக்ட் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வந்து ஒரு பார்ட் சி கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் மார்க்ஸ் இல்லைனா எயிட் மார்க்ஸில் வந்து கேட்கலாம் அது கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வரும் சரிங்களா இப்போ இதுலேருந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா டூ சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா டச் ஈச்சர்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் அந்த டச் ஈச்சர் வந்து அந்த ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகாதா அல்லது இன்டர்னலி டச் ஆகாதான்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ஒன்று சரி இதனுடைய ஒர்க்கிங் ரூல் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்னில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா டூ ஃபைண்ட் சி ஒன் அண்ட் ஆர் ஒன் சி ஒன் என்ன சென்டர் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து ஆர்னா ரேடியஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் யூஸ் ஃபஸ்ட் சர்க்கிளில் வந்து சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்க வரும் இப்போ சென்டரோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சென்டரோட ஃபார்முலா என்னமா மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் இதை சென்டரோட ஃபார்முலா இப்போ ரேடியஸோட ஃபார்முலா ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி இதுதான் சென்டரோட ஃபார்முலா அதே மாதிரி ரேடியஸோட ஃபார்முலா இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் சி ஒன் அண்ட் ஆர் ஒன் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் டூ அதாவது அதே மாதிரி ரேடியஸ் டூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப் முடிச்சதுக்கப்புறம் மூணாவது ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் டூ ஃபைன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சென்டர்ஸ் ஏன்னா சி ஒன் சி டூ கோல்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மை மைனஸ் ஒய் டூ ஓல் ஸ்கொயர் ரெண்டு சென்டர் குண்டான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியுறதுக்காக பாருங்கள் ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் இப்போ அது என்னென்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் சர்க்கிளுங்களா இதனுடைய சென்டர் வந்து என்ன சி ஒன் இது சி ஒன் ஓகேங்களா அப்போ வந்து சென் ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கு வந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கும் அதே மாதிரி இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இது என்ன ரேடியஸ் எடுத்துக்கலாமா இது ஆர் ஒன் அப்போ ஃபஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு சென்டர் ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இ இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து செகண்ட் சர்க்கிள் அப்போ சி டூ இதுதான் இதனுடைய சென்டர் அப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் உண்டானது என்ன ரேடியஸ் அப்போ ஆர் டூ சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த சி ஒன் சி டூங்கிறது தேர் ஸ்டெப் பாருங்களா சி ஒன் சி டூங்கிறதுனா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சென்டர்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ்னா டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ சி ஒன் சி டூக்கு வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆன்சரும் சி ஒன் சி டூக்கு கண்டுபிடிக்கிற டிஸ்டன்ஸோட ஆன்சரும் இந்த ரேடியஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட் சர்க்கிளோடைய ரேடியஸும் செகண்ட் சர்க்கிளோடைய ரேடியஸும் ரெண்டு ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த சர்க்கிள் எங்கே டச் ஆகும்னா எக்ஸ்டர்லேயே டச் ஆகும் இந்த படத்தை பாருங்களேன் சர்க்கிள் வெளியே தானே டச் ஆயிருக்கு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் இது வந்து என்ன செகண்ட் சர்க்கிள் இந்த டச் பண்ணுறது எங்கே டச் ஆயிருக்கு எக்ஸ்டர்னலி எக்ஸ்டர்னலி என்ன வெளியே டச் ஆயிருக்கு வெளிப்புறமாக இது டச் ஆயிருக்கு சரிங்களா இப்போ வெளிப்புறமாக டச் ஆயிருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த சி ஒன் சீட்டு ரெண்டு சென்டருடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதனுடைய ஆன்சரும் அந்த ரேடியஸ் ஒன்னோட ஆன்சரும் ரேடியஸ் டூவோட ஆன்சரும் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த சர்க்கிள் எங்கே டச் ஆகும் எக்ஸ்டர்னலே டச் ஆகும் சரிங்களா இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் சி ஒன் சென்டர் ஒன் அப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் என்ன ரேடியஸ் ஒன் சரிங்களா அதே மாதிரி இது வந்து என்னென்னா இது செகண்ட் சர்க்கிளா அப்போ இது சி டூன்னு எடுக்கலாங்களா இது வந்து என்னென்னா அதே மாதிரி ஆர் டூ சென்டர் டூ இது வந்து என்ன ரேடியஸ் டூ அப்போ இதில் வந்து என்னென்னா அந்த சர்க்கிள் என்ன உள்புறமாக டச் ஆயிருக்கு அது இன்டர்னலி டச் ஆயிருக்கு இன்டர்னலி டச் ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி தான் ரெண்டு சென்டருக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சோட ஆன்சரும் இது என்னென்ன ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ரெண்டையும் வந்து சப்ரைட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும் ரெண்டு ரேடியஸை கழித்து வரக்கூடிய ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது பேர் என்ன இன்டர்னலி டச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ கூட வரலாம் அல்லது ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் சரிங்களா அப்போது நமக்கு ரெண்டு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சர்க்கிள் வந்து வெளியே டச் ஆகாதான் உள்ள டச் ஆகுதான்னு கேட்டாங்கன்னா வெளிப்புறமாக டச் ஆகும்போது ரெண்டு ரேடியஸை ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சென்டர்ஸோட ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அது வெளிப்
ப்ளஸ் என் இங்கே எம் தள்ளி ப்ளஸ் என் கொடுத்துங்க இங்கே என்ன கொடுக்கணும் எக்ஸ் டூ இங்கே வந்து எக்ஸ் ஒன் மனப்பாடம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன்ப்பா அதே மாதிரி இங்கே என்ன எழுதுருங்க எம் ப்ளஸ் என் இங்கே மேலே என்னமோ எம் ப்ளஸ் என் கொடுத்துருங்க இங்கே எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் கொடுத்த மாதிரி இங்கே என்னமோ ஒய் டூ இங்கே ஒய் ஒன் கொடுங்க இதுதான் வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டோடைய ஃபார்முலா சரிங்களா அப்போ இதில் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டில் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் என்ன எம் என் எம்னா என்ன என்னங்கிறது நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த இன்டர்னலி டச் ஆச்சுன்னா அதனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் என்னென்னா எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகும் இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் சரிங்களா இது வந்து என்னென்னா வெளிப்புறமாக வந்து வரும் இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா இங்கே ப்ளஸ் போட்டிங்களா ப்ளஸ் பதில் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா இது அதனுடைய ஃபார்முலா அதாவது என்னென்னா கீழே வந்து எம் மைனஸ் என் கமா எம் மைனஸ் என் இங்கே வந்து என்னென்னா எம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் என் எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி எம் ஒய் டூ மைனஸ் என் ஒய் ஒன் இது எழுதுன மாதிரியே இப்போ நாங்கள் எழுதி காமிச்சு பார்த்திங்களா அதே மாதிரி எழுதுங்க அதாவது ப்ளஸில் வரும்போது பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டும் ஆன்சரும் ப்ளஸில் வருது இங்கே மைனஸ் யூஸ் பண்ண வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டும் மைனஸில் வரும் சரிங்களா சரி இப்போ இதில் என்னென்னா இது எம்மோட வேல்யூ என்னோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆர் ரேடியஸ் ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் எம்மோட வேல்யூ சரிங்களா இப்போ ரேடியஸ் டூங்கிறது என்னோட வேல்யூ அப்போ எம் என்னுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் தான் எம் ரேடியஸ் டூவோட ஆன்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சரிங்களா அப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரு ஒனில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு தான் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் சென்ட்ரு டூவில் கிடைக்கக்கூடிய இது வந்து எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ அப்போ நம்ம கூட இந்த ஆன்சரில் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட்னு எக்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சென்ட்ரு ஒனில் வரக்கூடிய பாயிண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு டூவில் கிடைக்கக்கூடியது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எம் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஒனில் இருக்கிறது எம் ஒன் ரேடியஸ் டூல் இருக்கிறது என் அப்போ இதுதான் எம் என்னோட வேல்யூ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இந்த வேல்யூலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு